Hoje, no Fluency News, o coração de Dom Pedro I chega ao Brasil para celebrar a independência. Um míssil russo que atingiu uma estação de trem na Ucrânia. E ainda, influencer misógino Andrew Tate é banido das redes sociais. Yo, what is up, everyone? How has your week been? I'm Scott Lowe, and welcome to Fluency News, o seu podcast de notícias em inglês com comentários em português. Por aqui, as notícias são todinhas em inglês, mas se você estiver assistindo no YouTube, por exemplo, você pode ativar as legendas para acompanhar melhor. Mas vale lembrar que também é muito importante você treinar o listening sem legenda nenhuma, mesmo que você não entenda tudo para que o seu ouvido se acostume com os sons e o ritmo do inglês. E para continuar treinando o seu listening, você pode acompanhar esse e todos os nossos outros podcasts nas plataformas digitais Fluency TV Inglês. E agora, se você quiser aprender inglês com um curso completo e com várias ferramentas à disposição, é só se inscrever na nossa lista de espera que está aqui na descrição. Vai lá agora, coloca seu nomezinho na wait list. It's quick, it's free, it's easy. Breaking news, notícias de última hora. Eu sou o Teacher Scott do futuro. Eu vim aqui te informar que as matrículas estão abertas agora. Você não precisa colocar seu nome na lista de espera. Você pode entrar nesta turma do curso completo de inglês agora mesmo. Não fique de fora, não precisa ficar lá esperando. Clique no link na descrição agora para fazer sua matrícula e estudar com a gente. Ok, back to the news. Now, let's move on to the news. Let's get informed. Você sabia que o coração do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, ficava guardado e conservado em Portugal, enquanto o resto do corpo dele foi enterrado no Brasil? Pois é, essa semana descobrimos que a realeza não deixa de comparecer a eventos e celebrações nem mesmo anos depois de morta. Kept for 187 years in a glass and drowned in formalin, the heart of Pedro I from Brazil, the first emperor of the country, and responsible for its independence, usually is well locked in a church in Porto, a city in Portugal. The remains of his body, however, have been kept in Brazil since 1972, in the Independence Monument Crypt at the Ipiranga Museum, where it is believed that the monarch would have shouted for liberty on the 7th of September, 1822. And the reason why the heart is so far from the body is a written request from the emperor himself, left as his last will. Still, this last week, the heart was invited to take part in the celebration of 200 years of Brazil's independence, and it flew its way to South America. The organ took a ride on the presidential Rolls Royce, was escorted by the Independence Dragons, went up the ramp of the Brazilian Palace, and even got itself a presentation from the Brazilian Air Force's Air Demonstration Squadron as it was received with honors this Tuesday in Brasilia. So, yeah, that's a lot of ceremony for a little inanimate object. But, hey, I get it. I respect it. I'm patriotic, okay? And the heart's little trip lasts until September 9th, when it is meant to get back to Portugal. Mas, gente, é só eu que tô com inveja desse coração, desse órgão, porque esse coraçãozinho tá viajando mais que eu. E agora vamos aprender. Nessa notícia, vale a gente prestar atenção em uma palavrinha bem útil para substituir o nosso querido but. But? Não, não estou falando de bunda, não. É but com um T, que significa mas, porém, entretanto. But. Aqui nós temos a frase The remains of his body, however, are buried in Brazil since 1972. Ou seja, os restos mortais de seu corpo, entretanto, estão enterrados no Brasil desde 1972. Então, however é uma das alternativas mais comuns ao but. Mas a gente também pode usar as palavras nevertheless, though, yet e still 
no sentido de apesar, ou ainda que algo tenha acontecido, como nessa frase aqui. Still, this week the heart was invited to take part in the celebration of 200 years of Brazil's independence and flew its way to South America. Ou seja, ainda assim, considerando o pedido de Dom Pedro para que seu coração ficasse em Portugal, essa semana o coração foi convidado a participar da celebração de 200 anos de independência do Brasil e voou para a América do Sul. Still, ainda assim. Então, além do but, pode usar however, nevertheless, though, yet, e still. Nessa semana, não apenas o Brasil comemora sua independência, como também a Ucrânia, um país que não teve o mesmo direito de celebrar e continua lutando após seis meses de guerra. August 24th will be a day to remember in Ukraine, as it marks its Independence Day, six months into war, and the day the country was attacked by a Russian missile, which struck a railway station and killed 25 people. The attack, which took place in an area about 74 miles east of the city of Dnipro in Ukraine-controlled territory, was one of the deadliest strikes on the country's railways since April, when more than 50 people were killed when a rocket slammed into a crowded railway platform in eastern Ukraine. Rescuers are working, President Zelensky said during a remote address to the UN Security Council via video, but unfortunately, the number of dead may still increase. By Thursday morning, officials said attacks in the area had killed 25 people and injured 31. The strike on the station came as the nation braced for stepped-up attacks as Ukraine celebrated its Independence Day. And President Zelensky said it was a reminder of the vulnerability faced by the people across his nation. Então, essa notícia é bem mais séria e é muito triste e, cara, é inacreditável que em 2022, com tantos problemas mundiais, que a humanidade ainda esteja travando guerra. E nós da Fluency registramos nossa solidariedade em respeito às vítimas e aos cidadãos ucranianos. We're with you. E para te ajudar a entender essa notícia, vou te explicar uma palavra que apareceu bastante por aqui. Which. W-H-I-C-H. E não é which de bruxa. A pronúncia é a mesma, mas a escrita e o significado são diferentes. Which é o que chamamos de pronome demonstrativo, ou seja, uma palavra para se referir a uma coisa ou animal ou situação já mencionada anteriormente. Essa palavra seria a melhor alternativa àquele that que a gente usa tanto. Então, por exemplo, The day the country was attacked by a Russian missile which struck a railway station, ou seja, o dia em que o país foi atacado por um míssil russo que atingiu uma estação de trem. Eu poderia sim usar that nessa frase, mas em situações mais formais, ou só para variar mesmo, o which pode soar bem melhor. Ah, gente, como nós sabemos, a internet é um lugar muito legal. Por aqui se pode aprender, se divertir, se conectar com quem está longe da gente e se manter informado. Mas a gente sabe que por aqui nem tudo são flores. It's not all sunshine and rainbows. Da mesma forma que a internet pode fazer bem, ela também abre espaço para quem queria fazer mal. Mas dá uma olhada no que aconteceu essa semana. After a series of clips of hate speech, misogyny and homophobia that went viral, the influencer Andrew Tate was finally banned from social media. Andrew Tate is a 35-year-old former kickboxer, ex-reality show contestant and current podcaster whose inflammatory comments against women whom he compares to property, have become viral on TikTok, Instagram, and YouTube over the last several years. Even high school and middle school teachers say he's completely derailed their classes and is responsible for an uptick in sexual harassment. After insinuating in a video that he had allegedly sexually assaulted and hit a woman before, the police started an investigation. Soon afterwards, he moved from the UK to Romania, 
claiming in a since-deleted YouTube video that this was because the police are less likely to investigate sexual assaults there. He has been removed from Facebook and Instagram for violating Meta's policies following online calls from activists for him to be deplatformed. In accordance with Facebook's policy on dangerous individuals, Tate could be considered to fall under the Tier 3 category. TikTok has also banned him, and most recently, YouTube has followed suit. His investigations are still ongoing. Então, parece que a internet não é mais tão no man's land. Terra de ninguém, sabe? As regras estão começando a ser cumpridas. Graças a Deus. Nessa notícia, professores de ensino médio acusaram o Andrew Tate de ser responsável por um uptick de assédio sexual. Como vimos na frase, even high school and middle school teachers say he's completely derailed their classes and is responsible for an uptick in sexual harassment. Uptick é uma expressão que vem do campo da economia e significa um aumento na atividade comercial. Mas também pode ser usado em outras áreas para falar de qualquer tipo de aumento de ocorrência. Outra palavra que apareceu nessa frase e não é um verbo muito comum é derail. Em he's completely derailed their classes. Então, rail significa trilhos, de trem. Então, derail significa descarrilha, descarrilhar. Então, literalmente, descarrilhar é derail. Mas também a gente usa bastante derail, como nessa notícia, no sentido figurativo. Uma metáfora. Imagine comigo, a prof está lá dando aula, tudo certo, a aula está nos trilhos. E daí alguém menciona as ideias daquele babaca e começa uma discussão e a aula descarrilha. A aula saiu dos trilhos, saiu do controle. Andrew Babaca Tate derailed the class. Well, guys, that is it for this week's Fluency News. What did you think? Não se esquece de deixar as suas opiniões aqui nos comentários do YouTube. Ah, opiniões sobre as notícias que a gente viu aqui. Opiniões sobre algo que você aprendeu no inglês. Opiniões sobre se o meu cabelo tá bonito ou se tá muito bonito. Tipo o cabelinho na régua. Entendeu? Não, eu tô brincando. Mas se você quiser continuar crescendo no inglês, acompanhe a gente lá no nosso Instagram. Segue lá, arroba TV Inglês. Tem um monte de conteúdo de graça. A gente posta lá direto, entendeu? Arroba TV Inglês. Follow us there. And that's it. I am clearly loving these video fluency news episodes. So I look forward to seeing you next week. Until then, peace out.